Vandaag gaan we weer verder in de tropische dierentuin. En de vorige keer zijn we dus bezig geweest voor het Nelvaraan hockey. En oh je mensen, jullie lopen precies net langs de deur op. En ik heb ondertussen eigenlijk niet veel meer aan gedaan. Ik ben namelijk ook met de andere dierentuin bezig geweest. Maar ik heb wel het water naar beneden gedaan. Want de vorige keer was het toch dat het water te hoog was. Ik dacht eerst dat de Nelvaraan misschien konden zwemmen en wat naar onder gingen. Zeg maar ook echt gingen duiken. Maar dat was het geval niet. Dus toen dacht ik van ja, dan is het mooi om het water laag te hebben. Zodat je ook echt goed kan zien zwemmen. Want dieren zien zwemmen van de onderkant vind ik ietsjes minder interessant. Het is dan leuk om echt het water in te zien. En daar staat hij. Ik weet niet of hij aan het schuilen is, van chillen is. Oh, ik denk dat hij gewoon een beetje aan chillen is. Ik heb wel wat steentjes aan toegevoegd, dus verder nog niet helemaal zoals ik wil. Maar het ziet in ieder geval al beter uit. Ik zit trouwens nu aan te denken. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik weet niet wat voor klimaat zij fijn vinden. Want anders moet ik misschien even het klimaat hier aanpassen. 12 tot 42 graden. Nou, is wat te doen. Maar ik moet zeggen, misschien is het wel fijn voor als ik hier eentje plaats. Dus en fijn voor de bezoekers. Hier doe en dan een beetje erin verwerken. Misschien dat ik hem wel een beetje zichtbaar wil houden. Zodat ik hem ook kan vinden. <laughs> Mocht het nodig zijn. Ik denk dat ik dan heel even hier zichtbaar houd. Uh, wat voor graden wil ik? Ik denk... 25? Ik denk 25 wat prima is. 25 is gewoon lekker warm. Mocht het dan ook wat minder mooi weer worden. Niet dat het wordt in het tropisch gebied. Ik zie de temperatuur is in ieder geval hier flink aan het koelen. Dus dat is fijn voor de beestjes. En voor de bezoekers ook. Want de bezoekers zijn het ook echt wel warm. En al mijn diertjes krijgen nakomelingen. In ieder geval de kleinklauwotters. Die krijgen in ieder geval volgens mij ook een jonkje. Want die hebben net een jonkje gekregen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met hun hokje is eigenlijk. Ik heb hier namelijk uh, niet heel veel meer opgekeken of het allemaal goed gaat hier. Oh, de bezoekers zijn niet zo blij over dit hol. Ik wou dat ik lang had kunnen blijven om kleine auto te zien. Het probleem is, dan hebben ze waarschijnlijk in het hokje geslapen en dan kunnen ze hem niet meer zien. Dus dat is het enige nadeeltje. Ja, als er alles is. Maar ik ben wel benieuwd of ze dus wel goede donaties krijgen. Of dat ze gewoon bijna... Oeh, die wordt op zoek. Of ze dus goede donaties krijgen. Of dat ze dat dus niet zo krijgen vanwege ze ja, niet echt goed beoordeeld worden. Dat ook, zeg maar. Dus ik heb inkomsten gaan, donaties. Maar dat is het de enige waar inkomsten uitkomen. Oh, wacht, ik moet naar beneden scrollen. <laughs> ik denk al, dat klopt niet. Klein Klauw Otter krijgt stiekem wel best wel veel. 3000. Dus op zich krijgt ze best wel veel. Maar volgens mij kreeg ik mijn Chinese schubtiertje kreeg volgens mij ook een kleintje. En dan moet ik maar uitkijken. Daar kan er maar twee van in een hoekje staan. Dus niet dat ik al een volwassen iemand heb. Dit is een jonkje nou. Dus als volwassen worden moet ik een beetje uitkijken. Oh, hier ook een niks. Die wordt ook langer kunnen blijven om deze schub te zien. Oh, of heeft het te maken met mijn dierentuin die er dicht gaat? Dat ze misschien langer willen blijven in mijn park. Maar goed, we hebben nu best wel een overzicht al van alle dieren. We hebben de flamingo's. Dit hok moet ik ook nog een keer aanpassen als in een keer onderhouden. Want ik heb alle dieren hou ik eigenlijk ook niet meer bij. Ik weet ook niet of... Of ze blij zijn in de dieren of iets. Volgens mij wel. Maar ik heb er echt heel veel. Dus misschien moet ik dan maar een keer gaan managen, zeg maar. Om een bepaalde dieren verkopen. En sommige weer houden. Of ik een nieuwe koop voor een nieuwe bloedlijn. Dat kan ook. Oh, het is een gigantisch druk. De fossa's. Hebben die niet al een jonkje ondertussen? Ik heb het ook gebouwd eigenlijk. En ik heb eigenlijk niet meer naar omgekeken. Volwassenen, 8 tot 9 jaar. Jongen verwacht in oktober. Ah, dit jaar in oktober wordt hij verwacht. Maar ik moet dus inderdaad wel opletten. Ook met de Fenix, volgens mij. Die worden best wel snel oud. Dat is wel echt een stukje dierenmanagement weer, wat ik gewoon af en toe niet op point heb. Dus die krijgen dit jaar voor het eerst een jonkie. Dat is best wel cute. Maar wat ik in ieder geval heel graag wou doen, is ik heb dit stukje hier. Dit is nog wat te doen hoor, maar ik vind het niet echt mooi. <laughs> het, het klopt niet helemaal hier. En ik zie, dit kan ik in ieder geval al misschien wel veranderen. Um, als ik kijk naar dit. Voor mij kunnen de krokodillen hier niet doorheen. Als ik die nou onzichtbaar doe... Die zo. Zo, dit ziet gewoon beter uit. Daar kan ik in ieder geval al iets meer mee. Dan wil ik het hier wel een beetje recht... Oh, ik moet wel natuurlijk een gas ondergrond een beetje recht trekken. En dan wil ik de overgang ook een beetje mooi maken. Dat niet zo'n gekke, gekke bobbel is. Zo. En dan doe ik de trein denk ik wel een klein beetje van steen. Dat is nog een beetje realistisch oog. Oh, dat is best wel prima. Maar ik wil het design hier beter maken en mooier maken. Het is niet helemaal dat ik het mee eens ben. Dit had ik toen zo gemaakt een beetje in de stijl van, van deze kant. Hier zie je het ook een beetje terugkomen. Alleen zoals hier zie je al heel ander hout. Maar ik was hier ook bezig met stenen. En dat vind ik ook wel wat hebben. Dat echt dat steenzen, steenzen. Kan ik kijken op de huisjes hoe vaak ze gebruikt worden? Deze wordt bijna nooit gebruikt. <laughs> Oké, okay, dat is duidelijk. Dus ik kan beter een klein hokje hiervoor terugplaatsen. Dus die ga ik wegdoen. Oh, er zitten drie mannen in. Spijt me zeer. Doe ik die ook weg. Dit onderzoek wordt bijna tot helemaal nooit gebruikt. Laten we die ook wegdoen. Het handencentrum wordt enigszins wel gebruikt. 
Dus die wil ik wel weer terugplaatsen. En de werkplaats wordt ook bijna tot niet gebruikt. Maar het is misschien wel goed om die gewoon te hebben ook. Dan wil ik even alle paden... Ja, dit is van de ingang. Misschien ook deze paden dan. Deze paden wel even weghalen. Oké, okay, dit huisje kan sowieso weg. Dat vind ik, dat vind ik gewoon echt totaal niet mooi. Deze gebruikte ik voor de flamingo's. Ik denk dat ik die gewoon maar ook even... For time being hier neerzet. Die flamingos kunnen stiekem best wel vliegen. Ik heb al een paar keer gehad dat ze dan in één keer hier ergens op terecht op komen. En dat ze dan er overheen vliegen. Dus die vertrouw ik niet. Maar hoe leuk is het als je hier ook de flamingos ziet zitten. In een hockey als hier de verzorgers gewoon ook bezig zijn met iets. Ik vind het wel leuk om hier het voeding ding in te maken. Dus ik denk dat ik hier een groot voerverblijf in maak. Ik moet het pad wel even weghalen. Want ik ook het niet maken. Waarom moet ik niet plaatsen? Misschien als ik dit weghaal. Ik ga je even het terrein een beetje recht maken. In de hoop dat het daardoor misschien komt. Want het werkt niet. En ik vraag me af waarom het niet werkt. Oké, okay, nee, het werkt echt niet. Ik denk als ik die zo neerplaats. En dan faciliteit dat ik hem wel kan plaatsen. Tenminste, dat hoop ik. Hmm, ik ga het even anders doen. Het is niet helemaal precies zoals ik het wil. Dus ik ga het even anders bouwen. Het is echt gewoon bukt en niet normaal. Oké, okay, dus ik ga even te kijken wat handig is. Ik denk wat voor... Een zijkant wil ik gebruiken. Ik denk dat ik het hout misschien wel mooi vind. Het hout overloopt wel een beetje in de stijl. Van daarachter. Maar dan moet ik het gewoon een beetje mooi aankleden, denk ik. Oh, ik heb hier blijkbaar zelfs een bordje boven hangen. Kan ik hier klein klauw otters zetten? Nee, dat is klein klauw otters. <laughs> kan ook nog. Even kijken, ik wil wel alles wit. Dus op zich voor de personeel is al duidelijk dat hier de klein klauw otters zitten. Dat vind ik op zich wel leuk. Ik zat ook te denken aan misschien ingang. Maar klein klaar ots kan ook. Ik weet niet of het goed gespeeld heb, maar dat uh, zien we dan wel weer. Dus even een steentje hierheen halen. Dan vind ik die machines hier eigenlijk best wel heftig staan. Want de otten zitten hier te chillen en dan zitten hier van die zieke machines voor. En normaal maken ze ook machines altijd dan een beetje lawaai. Maar ik moet even kijken, want als ik deze weghaal... Dan komt die te vervallen. Maar ik kan het ene stroom kan ik natuurlijk wel weer dichterbij zetten. Dus je moet wel goed rekening houden dat niks komt te vervallen. Maar ik heb echt terreinproblemen hier of zo. Misschien kan ik deze beter hier neerzetten dan. Ik heb altijd echt vaak ruzie met die paden. Paden is echt het enige wat niet leuk is in het spel. Wat gewoon ook vaak niet meewerkt. Oh, het is regelaar temperatuur. Dat maakt me in principe niet uit. Gewoon water. Het is dat ze schoon zijn. Dat het water erbij kan pompen. Dat is wel belangrijk. Hmm, hier trekt hij het dan weer niet helemaal. Dus ik hem hierheen haal. Dus ik heb daar nog één waterpomp voor die. Ja, ik moet hem hierheen halen. Nou, dat ga ik dan doen ook nog. Zo, kunnen die bij elkaar. En ik die gewoon heel even aan de kant wil hebben. Want ik moet ook allemaal personeelshuis hier nog neerzetten. Ik ga even naar het verzorgingsverblijf. Verzorging wil ik groot. Bij de flamingo's. Blijkbaar moet hij een beetje afstand hebben van het omheining lijkt wel. Dat hij daar een beetje moeite heeft. Dan het dierenhandel. Even kijken. Handelscentrumpje. Nou, dan hebben we alles hier neergezet. Dan wil ik even kijken. Want dan wil ik die dus terugzetten weer. Ik denk dat ik hem hier voor neerzet. Ik denk dat ik het mooi vind. Prima. Het is echt een hele andere layout. Maar het mooie is dat ik hier midden in een ruimte heb. En dan kan ik het hier misschien mooi maken voor personeel. Als personeel ook gewoon echt een mooi topgebiedje heeft hier. En personeel hier kunnen de vier man één. Dat is ook meer dan genoeg. En ik heb hier alles een beetje bij elkaar. Dus dat vind ik helemaal top. Dan ga ik nu de paden weer leggen. En dat is altijd zo terror. Die paden. Oh... Is echt een gepuzzel. Dat is echt niet normaal. In principe mogen het bezoek zo hier niet doorheen. Maar ze kunnen het wel zien vanaf hier. Ze moet ook wel wat aan doen. Ik moest er wel een beetje afbakenen, denk ik. Ja, als ik naar bouw ga, ga ik even het muurtje vinden waar ik die gelaten heb. Ik heb een muurtje gevonden. Die voeg ik toe aan de groep. In principe wil ik het zo afbaken, dan valt het ook al minder op. Dan wil ik deze ook allemaal eigenlijk toevoegen aan deze huisjes. <laughs> zo, nou heeft alles een huisje als het goed is. En aan alles is het een beetje afgedekt. Ik ga het hier ook even mooi aankleden, want dit is, zit ook nog niet helemaal mooi. Dat is ook niet hoe ik het helemaal wil hebben. Het enige is dat dit nog een beetje doorzichtig is. Dus ik moet nog iets van houten planken hebben of zo. Ik denk dat deze misschien wel mooi zijn. Ja, vind ik mooi. En dan misschien die een beetje opschuiven. Ook al zien de bezoekers dit niet. Het is natuurlijk wel leuk als dit ook gewoon mooi is aangekleed. Dan heb ik hier even een onzichtbaar pad gemaakt. En dan doe ik daar een beetje 
fijn zand opplaatsen. Dus ik hier misschien picknicktafels zo kan neerzetten. Oh, waarom kan ik deze tafels nou weer niet hier neerzetten? Misschien is het te smal. Maar deze doet wel. Natuurbehoud. Oké. Okay. Prima. En zou een twee ook al genoeg hebben. Oké, okay, misschien drie. <laughs> Dan hoop ik dat we een goede parasol hebben. Een parasol is alleen al fijn doordat je gewoon weet dat, je, dat er niks op, op je tafel valt, zeg maar. En als ze lekker in het zonnetje willen zitten, dan uh, zet ik hier nog maar ergens een bankje neer. <laughs> dan wil ik wel weten wat voor uh, bloemetjes de kleinklootjes willen. Azië, aquatisch, gaat straat, en tropisch. En dan wil ik bloemetjes. Zo zijn die gele bloemen wel leuk. En een beetje, een beetje scheef. Oh, maar dit is best wel fancy. Het ziet er al leuk en fancy uit. Kijk dan, nu zou je toch ook willen werken? Oké. Okay. Even kijken. We gaan weer naar de natuur. Tuinieren. En volgens mij... Of is dat er bij alles? Of misschien ook alle filters even resetten. Want nu kan ik die stukjes aarde gebruiken. Ik wil ervoor zorgen dat dat natuurlijk precies op dat donkere staat. Dat is een beetje scheef. Dus niet alles staat erop. Hm, misschien met een paar bloempotten aan de zijkant. Een bloemetje erin. Hotstick idee. Dan is licht natuurlijk ook wel belangrijk om hier te hebben in de buurt. Vooral als je je werkzaamheden moet uitvoeren. Dus dan gaan we even kijken naar lampjes. Ja, laat ik eerst hier maar licht neerzetten dan, denk ik. Dan wil ik eigenlijk ook nog wel een lampje hier neerzetten. Maar ik weet niet of ik dat boven moet doen of... Prima, die maar. Maar dit ziet er wel echt wat beter uit dan dat het voorheen was. Wat ik alvast ga doen, is dat ik alles in een werkgebied neer ga zetten. Ik ga naar personeel en dan werkgebieden. Ja, dat was het middenstuk. Oké, okay, dat is fijn. Dan ga ik heel even snel kijken wat de omgevingsfactor zegt. 100%. 100%. De omgeving vinden ze allemaal prachtig. Behalve deze, die vindt de omgeving niet zo prachtig. Ik ga dit een beetje in het hokje verwerken. Zo, dit heb ik vrijgemaakt. Dan moet ik hier wel even goed kijken naar de omheining. Deze mag echt wel hierin. En dan hoop ik maar dat dit hoog genoeg is. Anders dan moet ik daar even ook even van die steentjes neerplaatsen. Zo, en als het goed is, kunnen ze nou niet ontsnappen. Ik weet het maar nooit met uh, flamingo's. Maar de menigte kunnen het wel zien. Dus ik wil wel even hier nog één zo'n mooi ding hiervoor zetten. Dat het niet opvalt bij de mensen wat hier achter staat. Misschien moet ik even de flamingo's even klikken. Dat hebben zij, Afrika, Azië, Europa en al deze. Maar volgens mij weet ik wel ongeveer wat ze stenen zijn willen. Volgens mij heb ik letterlijk deze gepakt, inderdaad. Dan kunnen deze... Die kunnen weg. In de hoop dat ik nou mijn terrein nog hier een beetje fatsoenlijk kan maken. Dat is gewoon de manier die ik kan lopen hier. En dat vind ik op zich wel tof. Want dan is het nog een beetje privacy voor de, voor de flamingo's. En ik vind het ook niet leuk dat de bezoekers helemaal kunnen zien wat hier... Oh, dit voerding bukt weer. Dat de bezoekers kunnen zien een beetje de backdoor area. Dus dat wil ik een beetje verbergen. Een beetje glad maken. Dat het een beetje mooi recht is. De bezoekers kunnen echt net dit randje zien. Dat is helemaal prima. In principe zijn Flamingo's ook niet zo groot. Dus dan moet dit voldoende zijn. Die stenen dan even hierheen al. En het gat hier een beetje opvul. Ja, bij de Flamingo's ook nog eens meteen echt een goed privé spotje. Want die waren altijd al een beetje moeilijk aan het doen. Ook over de schuilplekken. Zo, ik denk dat dit op zich best prima is. En dan haal ik het stro voor ze haal ik hier naartoe. Oog van de, dan valt het ook niet zo in het oog van de bezoekers. Want dat stro valt natuurlijk wel heel erg op qua kleur. En het is leuk voor de verzorgers. Als ze voer aan maken zijn dat ze hier de Flamingo's kunnen zien. Ik ben heel benieuwd wat de flamingo's hiervan vinden. Maar hier het terrein. Stevige schuilplaatsen zijn net genoeg. Maar ik denk ook echt dat ik te veel flamingo's heb. Oeh, ze kunnen niet ontsnappen. Dat is top. Ik kijk voor de verzorgers hier. Je ziet meteen een flamingo. Dit is toch mooi uitzicht. En hier voor die me mensen die hier aan het werk zijn. Die, ja, die hebben focus nodig. Dus die hebben niet zo mooi uitzicht. En dan plaats ik wel een mooi bloemetje neer. Wat ik trouwens ben vergeten is het onderzoekje te starten. Ja, voor je oceanen thema. Want ik heb genoeg gehad om deze dierentuin. Dus in deze dierentuin activeer ik hem gewoon. Zodat ik hem helemaal kan afronden. En zodat ik deze spullen ook kan gebruiken in mijn andere dierentuin. Dat is wel fijn als je gewoon één franchise begint. En je unlockt daar alles. Kun je het allemaal gebruiken weer in nieuwe dierentuinen die je opent. Hoe hoger je niveau trouwens ook is van je medewerker. Of van je dierenarts. Hoe sneller zij ook onderzoeken voltooien. Dus dat is op zich ook wel iets om je achterhoofd te houden. Als het soms heel lang van duren. Dan moet je gewoon één iemand echt even goed, goed upgraden. Om maar zo te zeggen. En dan doet hij dat sneller. Ja, deze vind ik al mooi. Ik ga deze gewoon overal plaatsen. Ik denk sowieso vet vinden, maar ik wil nog een houten plankje ertussen. Maar ik weet niet zozeer wat voor plankje. Als ik dit nou pak. 
Op zich, het heeft wel wat. Oké, okay, mijn inspiratie raakt een beetje op voor deze plek. En dan begin ik vaak weer wat aan wat anders. Of ga ik gewoon door en kom ik hier wel weer een keer terug. Want dat is weer heel erg met details. Wat ik misschien wel leuk vind is om gewoon heel even een mooie boom te zoeken. Gewoon een boom en gewoon hier plaatsen. Maar het is trouwens wel een tropische wereld. Dus misschien een tropische boom. Ik denk dat bamboe hier wel leuk staat. De vraag is alleen of het leuk staat is als je van deze kant kijkt. Nou, meer groen. Dat staat alleen maar leuk. Maar hier een boompje is het ook wel mooi. Misschien een palmboompje erbij. Oh, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Dat blokt hier een beetje het uitzicht. Dat is een beetje mijn bedoeling namelijk. Ja, top. Dan hebben we de hele tijd iets gecreëerd. Wat niet voor de bezoekers is, maar gewoon voor de dieren zo zelf. <laughs> ik vind het wel mooi. Het, wordt echt wel, het is echt wel top. Het was eerst eigenlijk gewoon een beetje... Ja, het was ook al wel iets. Ik had natuurlijk al wel iets gebouwd in eerst. Maar het was echt totaal niet wat ik eigenlijk wilde. En nu is het enigszins veel mooier. Als en gewoon wat overzichtelijker. Plantjes. We hebben nooit genoeg plantjes. Hoe je nagaan als het echt bij personeelsgebied ook zo goed onderhouden is. De natuur en de plantje en de groene zo. Een van de tinker doen ze dat altijd wel heel goed. En parken en zo. Maar worden altijd een beetje de backstage area's in het gebied van personeel. Dat is altijd vaak wat krakke mikker. Vaak wat minder mooi, zeg maar. En ik vind dit uitzetje ook echt top hoor. Gewoon lekker de van een mingo hier kan zien slapen. Maar dadelijk zitten ze hier voor en hieronder. Kijk, als dit het echt zou zijn, dan zouden alle flamingo's hier bij het raam zijn koekeloeren en op het raam gaan tikken voor je eten. <laughs> Kijk, het ziet ook echt al veel mooier uit. Het ziet er zo veel rustiger uit ook. Alsof het gewoon daar hoort ook. Vandaag geen verblijven bouwen, maar we zijn even bezig geweest met de personeelsruimtes. In ieder geval in een stukje van een van mijn werkgebieden, want ik heb natuurlijk veel meer personeelsruimtes en gebieden. Want zoals hiervoor aan moet ik ook nog steeds mooi maken. Het ziet er ook niet uit, dus dat komt ook nog. Maar vaak vind ik dat ietsje saaier en daarom laat ik het altijd staan en dan kom ik er niet meer aan. Maar nu omdat mijn park groter wordt, moet ik echt een beetje rekening houden met... Waar ik dingen moet gaan neerzetten. En wil ik ook niet ruimtes neerzetten die bijna nooit gebruikt worden. Dus wil ik het ook een beetje efficiënt doen. Dus daarom vind ik het fijn dat ik het nu gewoon hier mooi heb neergezet. En dan kan ik de volgende keer ook andere plekjes mooi maken. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet vooral niet te liken. Daar help je me enorm mee. En wil je nou meer zien op mijn kanaal. Vergeet dan zeker niet te abonneren. En wil je meer zien van Planet Zoo. Bekijk dan zeker deze video. En dan weer tot de volgende video. Doei doei!